मेरे पास क्लाइंट्स आए और उन्होंने कहा मिस अंजम हमारे बच्चे हैं उनकी एज फाइव इयर्स की है हमारा यहाँ पर कोई स्टेटस नहीं है यूके के अंदर और हम यहाँ पर हमारे बच्चे यहाँ के बोर्न है अब ये है कि हम सेवन इयर्स रूल पे भी नहीं आते कि अपनी सेवन इयर्स रूल की एप्लीकेशन करें या हम असाइलम एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि हम असाइलम की डेफिनेशन में भी पूरा नहीं उतरते सो so, लेकिन हम वापस नहीं जा सकते और उसकी उन्होंने वजह भी हमें बताई किस वजह से वो वापस नहीं जा सकते जब मैंने एक्सेप्ट किया उनके सर्कमस्टांसिस को कि वो किस वजह से वापस नहीं जा सकते सो so, उनका अब ये क्वेश्चन था कि क्या हम अब भी इस कंट्री में एप्लीकेशन कर सकते हैं यूके में जबकि उनका कोई स्टेटस नहीं है जबकि उनके कोई साइलम के ग्राउंड्स नहीं बनते जबकि उनके सेवन इयर्स रूल के कोई ग्राउंड्स नहीं बनते तो क्या अब हम एप्लीकेशन कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर स्टेटस के लिए क्योंकि द रीजन इज दे कुडेंट गो बैक और वाई इज दे कुडेंट गो बैक वो उनके एक कॉन्फिडेंशियल फैक्चुअल बैकग्राउंड थे जो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किए अब उनके सारे असेसमेंट करने के लिए आई रियली वॉन्टेड टू हेल्प दम आउट बिकॉज उनके जो सिचुएशन थी बैक होम कंट्री में उनको जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था वहां पर उस बेसिस पे um, उनके uh, यहाँ पर जो दो बच्चे थे वन वॉज वन वॉज ओवर फाइव इयर्स ओल्ड एंड दंगर वन वॉज टू ईयर्स ओल्ड सो अब उनकी जो सिचुएशन थी उस हिसाब से हमें एक तरफ मुझे लीगली देखना पड़ना था लॉ क्या कहते हैं इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं फिर ह्यूमन राइट्स एक्ट क्या कहता है आर्टिकल एट क्या कहता है फिर असाइलम लॉ क्या कहता है उसके बाद अगर आप इससे भी आगे चले जाए तो फिर मुझे ये कंसिडर करना था कि कंपेलिंग एंड कंपेशनेट सरकमस्टांसिस क्या कहते हैं राइट right? सो so, ये सिचुएशन उनकी जब सारी देखी तो उसके बाद फर्दर वन बाय वन हम असेस करें तो सिचुएशन ये आता है कि सेवन इयर्स रूल पे आप तब आते हो आप मेरी उनको क्या एडवाइस थी मेरी उनको ये एडवाइस थी कि सेवन इयर्स रूल पे की बेसिस पे आप पूरा नहीं उतरते अब आप सेवन इयर्स की बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते हो सो so, इस कंट्री में ऑटोमेटिक आपके पास कोई राइट right नहीं बनता जब तक आप उसके कंपेलिंग एंड कंपेशन सर्कमस्टांसिस नहीं शो करते So, uh, नाजरीन मैं हूँ बैरिस्टर शाजिया अंजम एंड यू के इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें uh, ताकि आपको प्राइवेट लाइफ के हवाले से और कंपेलिंग एंड कंपेशनेट सर्कमस्टांसिस के हवाले से मोर इंफॉर्मेशन दी जा सके मोर वीडियोस आपको नोटिफाई uh, की जा सके सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज इन द मेन टाइम कमिंग बैक टू द पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि क्या ऐसे लोग एप्लीकेशन यहाँ पर उनको अलाउड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये होम ऑफिस के डिस्क्रिप्शन है होम ऑफिस की डिस्क्रिप्शन है वो उसको किस तरह से कंसीडर करते हैं होम ऑफिस की डिस्क्रिप्शन है कि वो कंपेलिंग एंड कंपेशन सर्कमस्टांसिस को कैसे असेस करते हैं ऑटोमेटिक ये राइट नहीं है लेकिन जब आपके पास ऐसे सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं जिस से हमने कल बात की जिसमें सीरियस हार्डशिप्स होती है जिसमें Um, आपको डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ सकता है वापसी पे जाने के लिए सो so, उस सूरत हाल में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं इस कंट्री में उसकी बेसिस के लिए लेकिन ये डिस्क्रिप्शन होती है होम ऑफिस की कि होम ऑफिस इसको किस तरह से कंसीडर करता है अब डिस्क्रिप्शनरी पावर का मतलब होता है कि जब वो देखते हैं होम ऑफिस जब देखता है कि आपकी एप्लीकेशन में जान है उस सेंस में कि अगर आपको वापस भेजा जाए सो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा अगर आपको वापस भेजा जाए आपके आर्टिकल एट की खिलाफ वर्जी होगी और आर्टिकल एट यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी हो सकता है आर्टिकल एट एक्ट नाइनटीन का भी हो सकता है सो उसके तहत भी आपके ह्यूमन राइट्स रेकनाइज होते हैं तो जब ये सिचुएशन बनती है कि आपके ह्यूमन राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसे कहते हैं कि अगर रिमूव किया जाए तो उसे ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा सो जब डिस्प्रोपोर्शन डिस्प्रोपोर्शनेट के हवाले से कंसिडरेशन दी जाती है फिर आपके राइट्स को कंसिडर किया जाता है सो so, उस सिलसिले में नाजीन आप यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि आपकी जो भी इस तरह के सर्कमस्टांसिस हैं जो कंपेलिंग और कंपेशन सर्कमस्टांसिस में आते हैं उसके लिए आप किसी लॉयर से एडवाइस जरूर करें अगर आप भी इस तरह से किसी मामला का शिकार हैं जिसमें 
आपके बच्चे सेवन ईयर्स रूल की पॉलिसी पे नहीं आते यंगर है लेकिन आप किसी वजह से वापस नहीं जा सकते डू कॉन्टेक्ट मी आल हेल्प यू फर्दर आल गाइड यू फर्दर एंड आई विल टेल यू वॉट डू नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग यू के स्टेटस बिकॉज ओवर स्टे आप इस कंट्री में नहीं जा सकते नहीं रहना चाहिए किसी भी वक्त जब अगर आपको हम ऑफिस वाले डिटेन कर सकते हैं या हम ऑफिस वाले अगर आपको कहते हैं आप इस कंट्री से जाएं तो बेटर है कि उससे पहले आप अपने सरकमस्टांसिस डिस्क्लोज करें हम ऑफिस को उनको बताएं कि आपके क्या सरकमस्टांसिस हैं और इस क्वेश्चन में आप अपने फर्दर लीव टू रिमेन के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन करें सो आंसर इज यस यस You can apply in those circumstances, but not everyone is allowed to apply. Certain people are allowed to apply uh, who uh, may have been in the situation or may face in the future some kind of uh, circumstances which will be breaking their Article Eight human rights. Okay, so. एक और question यहाँ पर नाज़रीन आपको मैं ये कहूँगी कि हमेशा आप always Uh, सबसे पहले तो आप ये कंसीडर करें कि आपकी किस पॉलिसी में आप आते हैं आपके सरकमस्टांसिस किस में फिट होते हैं आपका लॉ क्या कहता है आपके फैक्ट्स क्या कहते हैं आपके फैक्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है राइट ये सब चीजें जब आप असेस करेंगे सो कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल फैक्ट लीगल रूल्स एंड फैक्चुअल बैकग्राउंड मेक योर केस स्ट्रॉन्ग फॉर स्ट्रॉन्ग केस फॉर सक्सेसफुल एप्लीकेशन always get your uh, professional opinion so second question i was asked actually i was asked many times but i was asked in this morning as well so i thought it better to reply um through this channel so that other people can uh, get benefit uh, from this answer as well so the answer is the question was uh yahan par ladki student hai british hai student hai uski income nahi hai ab na to wo benefit claim kar rahi hai aur na hi Uh, वो किसी करियर अलाउंस में है फॉर एग्जांपल और उसकी इनकम भी अनफ नहीं है अब वो किस रूट पे फिट होती है सो so, नाजर सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि बेसिकली जब आप ब्रिटिश हैं अपने स्पाउस का अप्लाई करने के लिए um, आपको 18,600 की रिक्वायरमेंट होती है राइट right? अगर कुछ लोग उसमें एग्जेप्टेड होते हैं जिसको एटीन की रिक्वायरमेंट नहीं करनी पड़ती उसमें जो लोग केरियर अलाउंस ले रहे हो जो डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हो Um, या फिर जो पी ले रहे हो ये वो चीजें हैं जिसके तहत आपको एग्जामेशन मिल सकती है लेकिन अब कुछ लोग ना तो एग्जामेशन में आते हैं और तो ना ही फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं राइट अब उनके लिए ये एक बेस्ट क्वेश्चन था जो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं कि यहाँ पर लड़की ब्रिटिश है स्टूडेंट है अब वो यहाँ पर ही किसी लड़के से शादी करना चाहती है लेकिन उस वो ब्रिटिश नहीं है उसका उसको स्पाउस वीजा करना पड़ेगा सो so, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और उसको क्या करना चाहिए अब रिक्वायरमेंट की जब बात करते हैं सो so, रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस की लेकिन अगर वो लड़की शादी कर लेती है उसके बाद क्या स्टेटस स्पाउस स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये बहुत ही अहम कंसिडरेशन है लेट मी टेल यू विद इन द कंट्री जब आपने एप्लीकेशन करना हो आपकी स्पाउस ब्रिटिश हो स्टूडेंट हो इनकम नहीं है इनफ डिसबिलिटी अलाउंसेस भी नहीं है एग्जामेशन में भी नहीं आते तो आप स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फिर आप फाइव ईयर्स रूट पे नहीं जाएंगे आप टेन ईयर्स के रूट पे जाएंगे राइट सो दिस इज द डिफरेंस आप फैमिली लाइफ पे अप्लाई uh, कर सकते हो आप uh, अपने यहाँ पर आपकी प्राइवेट लाइफ स्टैब्लिश होगी आपकी फैमिली लाइफ स्टैब्लिश होगी आप अप्लाई करो लेकिन आप फाइव इयर्स रूट पे नहीं जाओगे क्योंकि ये इमिग्रेशन रूल्स के अंडर की एप्लीकेशन नहीं होती ये ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है उसके लिए आप टेन ईयर्स के आपको एक्सटेंशन मिलती जाएगी और आफ्टर टेन ईयर्स देन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर योर इंडेफिनेटली टू रिमेन एनी क्वेश्चन लेट मी नो any suggestions or anything what you really uh, need to ask send me text message on my whatsapp and i will help you i will guide you further um in the meantime don't forget to subscribe this channel because uh, regular yahan par main aap logo ko update deti hu uk migration ke aur further bhi aapko uk migration ke updates milenge agar aap isko subscribe karte hain aur uh, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करते हैं ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिल सके सो 
नाजरीन ऐसे वो लोग जो यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं लेकिन वो किसी भी रूल में फिट नहीं हो रहे तो डिसअपॉइंट होने की बजाय आपको प्रोफेशनल और सेकंड ओपिनियन जरूर लेने ले लेनी चाहिए क्योंकि सम टाइम किसी एक कानून में जो आपकी एप्लीकेशन फिट नहीं होती किसी दूसरे कानून में आपकी एप्लीकेशन फिट हो सकती है सो नेवर गेट डिसअपॉइंटेड नेवर लूज योर होप एंड इफ यू थिंक दैट योर केस इज कैन वन um and if you are removed you will face uh, um irreparable losses aur wo facts kya hai wo facts aap hame batayenge kyunki facts hum aapko nahi bata sakte facts hum aapko nahi guide kar sakte aap ke apne facts hain aap apne facts ke zariye apne lawyers ko batayenge then hum assess karenge ki aapka application uh, jo hai wo kaun si category mein aata hai aur us surat hal mein aapke uh, jo circumstances hain wo assess kiye jayenge और आपको जो आपके रूल्स हैं उसके तहत एप्लीकेशन की जाएगी इमिग्रेशन रूल्स की यह खूबसूरती है कि उसमें प्राइवेट लाइफ भी कंसीडर होती है इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शनरी लीव आ जाती है आपका ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन आ जाता है लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल एक यहाँ पर मदर थी जिसने अपनी बेटी को ज्वाइन किया बेटी ऑफ ब्रिटिश नेशनल है यहाँ पर और मदर ने यहाँ पर उसको ज्वाइन किया आई मीन विजिट वीजे पे उनके पास आई अब ये कि उसके सरकमस्टांसिस पीछे बैक होम कंट्री में चेंज हो गए और वो वापस नहीं जा सकती थी वो सरकमस्टांसिस ऐसे थे कि अगर वो जाती तो वहां पर उसको इेबल लॉस होते अब वो मेरे पास आई है वो कहती है कि अब उसने जब अपने सरकमस्टांसिस बताए मैंने असेस किया मैंने जज किया और मेरी एडवाइस ये थी कि यस यू कैन अप्लाई in terms of uh, getting your status in the uk on the basis of your uh, your daughter is british in this country aur aapko jo hai wo yahan par status ke liye apply karna hai aapke circumstances back home aise hain ki aap nahi ja sakte ho aapka wahan par home country mein koi aapka look after karne wala nahi hai aapki medical condition aisi hai ki aapki aapko aapki beti ki zarurat hai day to day care mein zarurat hai और इस वक्त पे आपके हस्बैंड की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और कोई भी इमीडिएट फैमिली मेंबर आपका आपके कंट्री में नहीं है सो so, ऐसी सूरत हाल में यस यू कैन अप्लाई फॉर डिस्क्रेशन लीव टू रिमेन इन दिस कंट्री और जब आप डिस्क्रेशन लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करें सो so आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अपनी स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ के साथ अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको लिखते हैं देन योर केस विल बी स्ट्रोंगर and then your case uh, may be acceptable by the home office again this is the discretionary leave to remain and you have to prove all the circumstances by yourself you need to enclose your medical report agar aap apne parents ke liye apply kar rahe hain adult dependents ke liye apply kar rahe hain um unke aise circumstances hain ki wo wapas nahi ja sakte yahan par aapne apply karna hai so uske liye sari evidence step by step aapki responsibility hai aapne usko uh, evidence ko provide karna hai और ऑथेंटिक जेनुअन क्रेडिबल एविडेंस आप जब देंगे होम ऑफिस को देन योर केस विल बी मोर स्ट्रॉगर एंड योर केस विल हैव मोर चांसेस ऑफ सक्सेस इफ यू इनक्लोज योर क्रेडिबल एविडेंस अब एविडेंस में आता क्या है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एविडेंस में क्या आता है सो मैं कहती हूँ एविडेंस में आपकी साइंड स्टेटमेंट भी आती है जब आप फैक्ट्स को पैरा बाय पैरा पैराग्राफ के जरिए से फैक्ट्स को आप आगे लेकर चलते हैं जब आप सेटिस्फाई करते हैं होम ऑफिस को उस केस को जेनुअन नजर आता है देन आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लीव टू रिमेन मिल जाती है अगर आप किसी वजह से विद इन द यूके अप्लाई कर रहे हैं इस कंट्री को नहीं छोड़ सकते वो रीजन बताएंगे देन ह्यूमन राइट आर कंसिडर्ड Uh, then you can get you will be able to get discretionary leave to remain in this country i hope you like this video if you want to see future videos so i'm going to explain uh, um, long residence in this country and also i'm going to explain ke kis tarah se aap apna indefinite leave to remain apply kar sakte hain jab aap is country mein uh, outside the immigration rules yahan par uh, rahe ho और किस तरह से आप अपने स्टेटस को रेगुलराइज कर सकते हैं ये वो जो चीजें हैं जो ओवर स्टेयर्स यहाँ पर लोग हैं उनकी रीजन है ओवर स्टेयर्स होने की फॉर ग्रांटेड यहाँ पर नहीं ले रहे सो so, उनके लिए ये सीरीज हमने अब शुरू की है तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन बिकॉज यू मे बी एबल टू गेट मोर यूजफुल टिप्स इन माई फ्यूचर विद सो 
लास्ट में आप लोगों को एक और बात बताते चले जाऊं कि जब आप इनडेफिनेटली टू रिमेन के लिए अप्लाई करेंगे एक छोटा सा टिप यहाँ पर मैं छोड़ूंगी बाकी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ग्राउंड्स हैं जो प्रोसेस है जो फी अप्लीकेबल होती है वो मैं आपको नेक्स्ट अपने शो में बताऊंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगी लेकिन इनडेफिनेटली टू रिमेन के लिए एक छोटा सा टिप ये ताकि इन द मीन टाइम जब तक आपने अपना इनडेफिनेटली टू रिमेन अप्लाई करना है तब तक आपको इस चीज का पता हो कि आपने किस तरह से यहाँ पे लाइफ गुजारनी है क्योंकि ये दिन वापस नहीं आ सकते और फिर आप आ, कोई भी काम जो है वो पास्ट में नहीं कर सकते अभी से आपको अपने इनडेफिनेट के लिए तैयार कर, तैयारी करनी है ताकि ये जितना भी पीरियड है आपका नीट एंड क्लीन रहे सो so, जब आप आप इनडेफिनेट के लिए अप्लाई करते हैं तब तक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए सो so, अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं किया और आपका एक साल रहता है छह महीने रहते हैं जब आपने इनडेफिनेट अप्लाई करना है अभी से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की तैयारी करना शुरू कर दें उसमें आपको आई ऑलवेज सजेस्ट बी टू लेवल लेकिन बी वन सेफर रिक्वायरमेंट और लाइफ इन द यूके ये दो चीजें आपके रिक्वायर्ड होती है फिर आपको अपने स्टेटस को क्लीन रखना पड़ता है नो काउंटी कोर्ट जजमेंट नो क्रिमिनल ऑफेंस नो ट्रैफिक ऑफेंस गुड करेक्टर पर्सन ये चार चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपने यहाँ पे कोई इमिग्रेशन uh, का कानून ब्रीच ना किया हो आपने यहाँ पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना किया हो आपने आप पे कोई सिविल पेनल्टी ना आई हो सिविल पेनल्टी से मेरे बुराद है uh, जब लोग इलीगल यहाँ पर इम्प्लॉज रखते हैं तो उनको इमिग्रेशन की सिविल पेनल्टी पे करनी पड़ती है और अगर उनका स्टेटस अभी तक इंडेफिनेट नहीं है इन फ्यूचर वो इंडेफिनेट अप्लाई करेंगे क्योंकि इस वक्त वो बिजनेस वीजे पे हैं या इन्वेस्टर वीजे पे हैं तो ये चीजें उनके राह में रुकावट डालेंगी या डाल सकती हैं या डालेंगी क्योंकि आपको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ता है होम ऑफिस को जब आप अपनी एप्लीकेशन करते हैं अपना इंडेफिनेटली टू रिमेन के लिए सो so, नाजिन इस वक्त आपके साथ हम जो बात कर रहे हैं वो आपकी सिचुएशन है कि चार पोर्शन में हमने बात की है पहली पोर्शन कि जब आपका यहाँ पर कोई स्टेटस नहीं है और आप किसी इमिग्रेशन रूल्स में नहीं आते तो फिर आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं और कौन से सरकमस्टांसिस हैं जो आपको क्वालिफाई कर सकते हैं यहाँ पर सेकंड पोर्शन में हमने बात की आप यहाँ पर ब्रिटिश नेशनल है और आप की इनकम रिक्वायर्ड इनफ नहीं है आप किसी एग्जामेशन में भी फॉल नहीं करते तो आप अपने स्पाउस का वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं नंबर थ्री Uh, कि आप थर्ड uh, हमने बात की आपके पेरेंट्स की एडल्ट डिपेंडेंट्स रिलेटिव्स की जो यहाँ पर एज ए विजिटर आपके पास आए लेकिन हालात पीछे चेंज हो के और वो किसी वजह से वापस नहीं जा सके अब आपने अपने पेरेंट्स की क्योंकि आप ब्रिटिश पर्सन है यहाँ पर आपने अपने पेरेंट्स का एप्लीकेशन करना है तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हमने अपने वीडियो में कवर किया नंबर फोर्थ जब आप इन फ्यूचर इन डेफिनेटली टूर्मेन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी जिससे जिससे आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें अभी से अपने आपको आप इतना सेफ रखें कि इमिग्रेशन कानून के लॉ की बरीच ना करें अगर आपने अपना इंडेफिनेट अप्लाई करना है सो काउंटी कोर्ट जजमेंट से बचें आप आ, किसी भी किस्म के इमिग्रेशन पेनल्टी से सिविल ऑफेंस से सिविल जजमेंट से क्रिमिनल ऑफेंस से आप बचें क्योंकि अगर ऐसा कोई सूर्त हाल हुई तो फिर आप इंडेफिनेटली टू रिमेन अप्लाई नहीं कर सकेंगे फॉर नंबर ऑफ इयर्स उसके बाद फिर आप क्वालिफाई करेंगे अगर आपकी सेंटेंस है लेस देन फोर इयर्स सो उसके लिए uh, आप पंद्रह साल के लिए इंडेफिनेट अप्लाई नहीं कर सकेंगे अगर आपकी सॉरी uh, अगर आपकी सेंटेंस है फोर ईयर पंद्रह साल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते लेस देन फोर ईयर सेवन सेवन एंड हाफ ईयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते ट्वेल्व मंथ सेंटेंस आप अप्लाई uh, नहीं कर सकते उसके लेस देन ट्वेल्व मंथ्स लाइक नॉन आपकी कस्टडी uh, ऑफेंस है तो उसके लिए फिर आपको टू ईयर्स वेट करना पड़ता है जिसमें आपकी Uh, कोई कस्टडी नहीं होती लेकिन नॉन कस्टोडियल आपका ऑफेंस होता है सो so, ये वो जो चीजें हैं आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा याद रखनी पड़ेगी और इन uh, फ्यूचर के लिए अपने इंडेफिनेटली टू रिमेन को आपको तैयार करना पड़ेगा सो इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ऑन इन टर्म्स ऑफ इंडेफिनेटली टू रिमेन इन टर्म्स ऑफ आउटसाइड द इमिग्रेशन rules application and also in terms of entry clearance application 
uh, not only for British citizens but also for European nationals. European nationals के लिए भी बहुत सारी changes आ रही हैं, affect करेंगी उनके family members की applications को, उनको अभी से steps लेने पड़ेंगे, कौन से steps लेने पड़ेंगे, कौन से documents required होते हैं, regulations के तहत वो भी हम आपको अगली video में बताएंगे. So in the meantime, take care of yourself and I hope to see you in my next video.